，逸轩，这谁呀、啊？我来跟你们介绍一下。呃，这是我干女儿爱宝，这是我的 partner 唐敏熙。我我没打扰到你们吧？啊，没有，没有，当然没有。嗯、哎，爸，我跟你说，我今天跟同学去逛街。我把手机、钥匙、钱包都放在我同学那了，我们一时间走丢了，我找不到他们，我一时没地方去，只好来你这儿了。你怎么会知道我住这儿的？因为你是我爸妈。你还没吃饭吧？还没。是我的，来，这是米西做的，那我就不客气了。爸，你饿不饿啊？我不饿，你吃吧。姐，你好贤惠哦！爸，你能也给我倒一杯红酒吗？嗯，当然可以了。姐，你跟我爸一起工作对吧？是啊。哇，那你一定很能干了。我代替我爸跟你喝一杯，希望你可以在事业上帮助我老爸。喂喂喂。我、嗯。你慢点，我喝醉的。酒也是你挑的吗？真不错。别再喝了少喝点儿真的很抱歉，你的女儿给我留下很深刻的印象。小孩子不太懂事，喝多了
其实我也没想到他今天会到我这儿来。这样吧，找机会我请你吃饭，算是补偿，怎么样 ？OK。谢谢。那他怎么办呢？我想办法吧。时间不早了，我先走吧。我先送你。嗯。记得，你还欠我一次烛光晚餐哦。我记得，今天真的不好意思。你怎么会知道我住这儿的？因为你是我爸妈。爸
干妈，我等你回房间睡觉去。嗯嗯，不要碰我，难受。嗯，我只想在这里躺一会儿。嗯，以后就多一个人陪你们喽。是，老了。没关系，反正老了还有我在。我能够叫你爸爸吗？如果你想叫，以后就这么叫吧。我就要你在这里陪我你是我的爸爸，也是我的爱人。看着爱宝睡得那么香，那么的安静，我又开始迷茫了。我在心里不停的骂自己：“林逸轩，你到底在干什么呀？”好不容易，刚刚从过去走出来。可现在呢？现在似乎一切又回到了原点。来了
Good morning. Morning. 我以为你还没起呢。啊、哦？怎么这么早啊？难道你不让我进去吗？不方便吗？昨天的东西还没收拾啊！啊！我看你昨天晚上也没吃多少，所以我早上再特地给你带了一点早点。干嘛那么客气？你昨天的那个干女儿，挺可爱的，看不出来她酒量挺好的啊。送她回去，晚上已经很晚了吧？累吗？那我先收拾一下，我们吃早点吧，好吗？啊，不，不，不用，不用了，真的不用了。明星。他昨天晚上喝醉了，所以……我还真没听说过，爸爸和女儿是一张床的。明星，等等！我必须告诉你，她是我前女朋友。林一轩，你太让我失望了。那这件事儿，我们大家就按照林总的计划去做就行了啊。这个。What is this bullshit？ 谁写的？烂到家了，重写。李总，你看这文案怎么办？那就按照唐总的意见，再做一份吧。好的，是。行了，散会。都是你惹的祸，结果脾气全发在我身上。这个事儿我都知道了，错不在敏熙，在你。
当然不能怪他了。你是不是对那小姑娘特不死心啊？敏熙都对你说些什么呀？他说：“现在这小姑娘也真够厉害的，都那么主动。”不过我可提醒你啊，世上可没有免费的午餐。很容易得到的，往往不是什么好东西。爱宝不会怎么样，他就是个孩子。来，同学们看一下黑板。今天咱们看一看光学光学效应光程，它的方程式应该，咱们应该看看啊，是一个什么样的流程呢 ？H V 等于二分之一 M V 的平方，加上 A。啊，其中后边还有一个大括号，大家注意一下。来，往本上写一写，记一下笔记，是不是？嗯。再看看这边啊，看看这个图示，这个图示当中，我们应该要注意哪一些地方啊？哪一些的地方我们需要？你是我的爸爸，你是我的爱人。我们需要呃做一下标记，然后在你的本子上，还有下边啊，看一下下边这个。整个左边图示的这一个部分，然后我们一共分为了几步？一步、两步、三步。除了这些东西之外呢，呃，老师会布置一些新的任务啊这是唐敏熙，这是爱宝。想不到啊，当年桀骜不驯、心比天高的文艺愤青林一轩，现在为了两个女的，哼哼哼，会醉成这样。哎呀，你说你当年为了画一幅画，几百里、上千公里的说走就走，连眼都不带眨的，现在。这股劲儿哪儿去了？这女人跟东西不一样，好吗？嗯，这就叫英雄难过美人关。行了，别笑话我了，迟早你也会有这么一天的。我不会的。大丈夫先立业，后成家。我现在就想着是怎么把这个公司给搞好。你小子就是个财迷，永远改不了的习惯。喂，兄弟，我有个问题想问问你啊。问，你觉得唐米西会对公司怎么样？会对我怎么样？我跟你说，咱们现在这个案子到了最关键的时刻了。其实我们只要把这个项目拿到手了之后，你爱怎么样就怎么样。自从我跟爱宝发生那件事以后，我知道唐米西非常生气。他在公司里见到我也不理我，就像看到仇人似的。为了公司的前景，为了缓和我跟他之间的矛盾，我打算约他出来好好聊聊。可是，不管我怎么打他手机，他都不接。始终躲着我，我没办法，只能发短信给他
partner. Ling Yixuan. Don't you want me?你就应该跟这小姑娘保持一定距离你也一把年纪的人了应该明白什么能碰什么不能碰对吧我明白我怎么能不明白呢你假明白你要是真明白的话就应该跟她保持距离而且你还当着敏熙你是不是给自己找
，怎么样？不喝了。再喝点吧，喝点。接着说。接下来的日子，我没再去找唐明熙。我也知道他很痛苦，所以我不希望再打扰他。喂，你这朋友怎么回事啊？等这么长时间了，马上就到。最近没见到唐明熙啊？别说见到了，我躲都躲不赢。听说他去香港了，疯狂购物，疯狂刷卡。哎，你说这有钱是好啊！你说咱们什么时候才能这么有钱？哼哼，哎，来了。喂，喂，信号不好看什么呢？哦，没什么。哥们来了，走吧。生孩子啊，你还他爹呢？这是女生公寓，男性免进，知道吗？去，你找他妈，找他给打电话去。什么人？这种人我见多了，还有这样的。来来来来来，各位叔叔，来来来来来，哎，来来。谢谢你们今天来，谢谢谢谢谢谢谢谢。好，干。我先在这儿说几句话吧。呃，各位叔叔也知道，我刚从国外回来，这里也不是认识很多人，啊，也没有很多的朋友。但这次的广告创意大赛真的是太感谢各位叔叔了，没有你们在的话，这次的事真的是成不了了。谢谢叔叔的广告赞助、官方支持和活动的审批。没有你们，真的我都不知道该怎么办。所以 ，Thank you so much， 小贝在这儿先跟大家敬一杯了，谢谢谢谢。好，谢谢。我和老唐大哥相识多年了，今天为唐小姐姐借鉴宝力，很荣幸。来，喝，谢谢谢谢谢谢。好董事长有如此乖巧能干、有事业心的女儿，让我们感到很荣幸。哎，哪像我那小子，一点出息没有，净想上国外去打高尔夫球消遣，不是买车就要换车。太让我失望了，真是一个败家子，是吧？来来来，今天高兴别说一声。来来来，两个玩呢，来接我啊！哎，来来来来来来爱宝和唐敏熙，还有公司的事，快把我弄疯了。我从来没有这样感觉无助过，完全不知道该用什么方法去解决。特别是爱宝，在自己肚子上画了个圈儿，这个圈儿。
搞得我一天心神不宁。他究竟什么意思？他想表达什么？难道是那天晚上？以后，如果我们生孩子，一定要生一个男的。为什么？因为生女孩我嫉妒啊！人家都说女人是爸爸上辈子的情人，那我的情人不就被分一半掉了？你想脑子里面想什么呀？<笑>什么狗屁逻辑？难道你希望肚子里的是女生？难道真的是怀孕了？不行，我必须把这件事情问清楚。借了什么书你？一本根本看不懂的书。哎，你装模作样。<笑>这谁呀、啊？你也不接？总会有人接的嘛。喂，喂，阿宝，你怎么回事啊？啊，我打你电话发短信，你又不接电话又不回，你到底怎么了？你就孩子太不懂事了。问你，你那天在肚子上画个圆圈什么意思？是不是怀孕了？你给我说实话好吗？你急死我了。喂，说话呀。你是不是怀孕了？李一轩，你这个混蛋 ，Go to hell！ 这谁呀、啊？你也不接？总会有人接的吗？喂？喂，阿宝，你怎么回事啊？啊，我打你电话发短信，你又不接电话又不回，你到底怎么了？你就孩子太不懂事了。问你。你那天在肚子上画个圆圈什么意思？是不是怀孕了？你给我说实话好吗？你急死我了！喂，说话呀！林轩，你这个混蛋 ，Go to hell！ 我明明是打给爱宝的，怎么会是唐米西接呢？喂，姐啊，你说有件事儿是不是太奇怪了？刚才我给爱宝打电话，是唐米西接的。哥们儿，你路子真够野的，和前女友调情，还要汇报一下唐米西。有什么好笑的？<笑>对不起，对不起，我不笑了，不笑了。呃啊，你说那个东西啊，叫。转到唐敏熙的手机上，那怎么办？这次唐敏熙绝对气疯了，你还是先躲几天吧。那你能不能帮我解释一下？好，那我试试吧。啊，不过这种事儿我可不敢打保票啊。嗯，行了，先这样吧。魏家的一番话。真的把我搞得毛骨悚然。爱宝为什么这么做？他为什么要把我的电话转移到唐米西那儿？难道他那天那个手势是想告诉我他已经怀孕了？林轩，你这个混蛋！你说那个东西啊，叫安全拦截软件呃，他在你们家的时候肯定悄悄动过唐敏熙的手机，然后再把你的电话给拦截了。所以你一打电话给他，他第一次只要不接，第二次你再打，就直接转到唐敏熙的手机上。整件事来得太突然了，我真的需要整理一下思路了。I just don't understand. 
I just don't get it. Is he serious? I just, oh, it just makes me think. I just don't get it. I You know, I get it. Shuo 没错是误会外包这么做外包那天故意把自己灌醉，趁我出去送唐米西，从我的电话上面得到了唐米西的号码。这一切的一切，回想起来，太可怕了。做男朋友啊不如我们先演练一下
。艾宝，爸，你过来。干嘛呀？我有事儿问你。嗯。那天你什么意思啊？什么什么意思啊？就是那天你对他做作、这么做，什么意思？有吗？我不记得这件事了。你不会是怀孕了吗？妈，你说什么啊？人家男朋友还在这儿呢。没骗我。真没骗你啊！哎，爸，你干嘛？那小子过来，来。我跟你说啊，对他好点，否则的话，我对你不客气。叔叔，您放心，我看来能一定对他好。我走了。这人谁呀、啊？我爸、啊。你爸？这也太年轻了吧！真的不能再这样继续下去了。我也许对你来说太老了，你应该去找个年轻的、更适合你的。也许我只适合做你爸爸有什么要解释的吗？现在这个样子了，我都不知道该说些什么。别拿这种骗小孩子的把戏来耍我，好吗？现在怎么办？ OK， 我给你出个主意吧。你现在就把那个小姑娘接回家，过几个月孩子生了，你又当爹又当外公的，多幸福啊！说实话，敏熙在事业上对我的确有很多的帮助，也是一个非常好的 partner。我也知道，他真心的喜欢我。可以说，我们还是有感情基础的，这一点我不否认。如果不是那天晚上爱宝的出现，如果没有发生那件事情，也许我跟敏熙真的会开始。开始走在一起，可是，就是因为那天晚上，那个愚蠢的错误，这个错误，既伤害到爱宝，也伤害到敏熙。我真是恨自己，我都干了什么？现在，再想回头，都已经不可能了。但公司怎么办？我不可能让个人的情感和公司的发展搅到一起，所以作为帕纳，有好多话我还必须当面的和米西讲清楚。咖啡。谢谢。你今天能够来，就证明你心里还有我。我挺高兴的。其实说实话，我们之间真的没必要搞成现在这个样子。
我希望你今天来，是为了我，而不是为了公司。我不想骗你，两者都有。我是一个在国外长大的女孩，我对感情很直接。你知道，在国外喜欢一个人，就是这种表现。我在乎的是这种感觉，感觉没有了，就等于什么都没有。我知道，李佳，从我们认识到一起合作，可以说是一份缘分。我没必要因为这件事情。把所有东西都去打碎掉，对吗？我想问你一句话。你说，你有没有认真的想和我开始？你这个朋友我交定了。Yes。我从来没有给任何人做过。Just for you。有，我想听真心话。爸，别再丢掉了好吗？可是，是不是因为你那个女儿？你知道吗？我。我能够理解你们那个变态的情感，我我真的觉得很恶心，你知道吗？很恶心，我讨厌他，我讨厌那个女人，我讨厌他叫你爸爸。有时候，有种情感，连我自己都不能理解。OK， I'm done。我不想听了。我现在给你两个选择：你要不然让你那个女儿从我们的世界永远消失，要不然我就不知道会再发生什么事。有句话我想告诉你，我觉得这些都不重要，我只是希望你把生意、公司和情感区分开，能行吗？你可能做得到，我做不到行了，兄弟、啊，你别太难过，我也知道这段时间难为你了。放心，咱们还会有机会的。哎呀，心甘情愿了，也不用这么说，这没有到最后关头呢。女人有时候在感情问题上，真的很可怕。谁呀、啊？来了
嗨，老爸。又想干嘛啊，女儿？来看你啊，顺便给你个惊喜。叔叔好。是够惊喜的。难道不请我进去啊？欠你的。哎，我跟你说，这个啊是厨房，然后这个是我爸卧室，那个呢是我的卧室。现在就你一个人了，啊，一个人不挺孤单的吗？我觉得挺好的。哦，对了，爸，我之所以带吉米回家，是因为你现在是我最亲近的人嘛。那我交的男朋友总得来认个家门呢、啊。嗯，应该的。哎爸，我肚子饿了，你有没有什么零食啊、方便面之类的？你知道我不吃零食，对吗？嗯。哎，吉米，你去厨房冰箱看有没有什么吃的。好嘞。哎。嗯。你搞什么鬼呀、啊？你想干嘛呀？我没有想干嘛呀。我是问你，你想让我干嘛？我就想让你让我经常回来看看你就好了。哎，宝，我刚才全翻了，你爸爸家什么吃的都没有。哎，爸，你看呢？吃得去吧。哎哎，那连续剧好像快要开始嘞。啊，那这是哪个台吧？看这个，第一个回去交。看这个，看这个。这是经过充分准备的结果。真，哎，太太逗了。没错，我从没想到过。哎，你真让人信服，他被完全被迷住了。
从内心来说，我也希望爱宝有个全新的开始，全新的生活。我只需要安安心心的，只做他的老爸。可我没想到，爱宝会带着他的新男朋友来我这儿。当我看到这个年轻的男人，真真切切的站在我面前的时候。我突然感觉，内心有种莫名的失落感麻辣鲜事，明星宝宝取怪名。哎，爱宝，嗯，你不觉得特别无聊吗？现在啊，有什么不好吗？在这里有的吃，有的住。我想要吃零食的时候，还有人买给我哎。有劲吗？这样？你无聊啊？嗯。那我们去找点乐子去，走。嘿嘿嘿，你怎么进来的？我早上进来的呀。嘿嘿，你们俩都有毛病吧？他进来也不敲门，吓死人呢。艾宝说进您家不用敲门。想干嘛？那个艾宝说他想吃水果。那冰箱里有，去拿去。那些是没洗的。你不会洗啊？嫌我洗的不干净。喂，你是她男朋友，你帮她消吗？好吧，我知道了。把门给我带上。艾宝说带皮的补钙。毛病。我还想吃鸡翅哎，嗯，大小姐，都几点了？这大晚上吃什么鸡翅啊？明天再说吧，行吗？叔叔，嘿，其实我也想吃鸡翅。爸，叔叔，爸。
，你们是我叔。你先把这收一收吧。要是我呀，怎么？嗯，好吧。